I tumori cerebrali sono lesioni espansive che si sviluppano dentro la nostra testa e tendono progressivamente a crescere. Colpiscono ogni anno 20 persone ogni 100.000 abitanti. Circa un terzo di loro sono secondari, sono cioè metastasi, propagatici al cervello da altri organi, mentre i restanti due terzi sono costituiti da tumori primitivi, cioè tumori che originano all'interno della scatola cranica, ed è di questi ultimi che voglio parlare. Grossolanamente possiamo dividerli in due gruppi. Al primo gruppo appartengono i tumori che nascono dalle cellule che costituiscono il tessuto cerebrale vero e proprio. Sono detti gliomi o astrocitomi, detti così perché nascono da cellule chiamate glia o astrociti. Al secondo gruppo appartengono tutti quei tumori che, pur nascendo all'interno della scatola cranica, sono esterni al tessuto cerebrale. Partiamo dal primo gruppo di tumori, cioè dai gliomi o astrocitomi. La loro frequenza annuale è di circa 8 casi ogni 100.000 abitanti e rappresentano la terza causa più frequente di mortalità nell'adulto legata a un tumore. Come per tanti tumori, possiamo distinguere forme benigne e forme maligne. L'Organizzazione Mondiale della Sanità distingue i gliomi in quattro gruppi che, andando dall'1 al 4, rappresentano una progressione da forme più benigne a forme più maligne. Il grado 1, o astrocitoma pilocitico, è un tumore tipico dei bambini e ha la caratteristica di essere un tumore benigno. Ciò vuol dire che una sfruttazione chirurgica totale della massa, se tecnicamente possibile, può portare alla guarigione della malattia. Gli astrocitomi di grado 2, 3 e 4 sono invece tumori dell'adulto. Il grado 2, pur considerato un tumore di basso grado, cioè con ritmi di crescita lenti, nel corso del tempo può trasformarsi in un tumore a, a, ad aggressività maggiore. I tumori gradi 3 o 4, rispettivamente astrocitoma anaplastico, a, a, anaplastico e glioblastoma, sono entrambi maligni, con prognosi più grave soprattutto per il glioblastoma. I tumori intracranici ma extracerebrali, cioè che non nascono da cellule del cervello, sono costituite da numerose varietà, alcune più rare, altre più frequenti. Tra le più frequenti vi sono i meningiomi, così chiamati perché nascono dalle meningi cerebrali, cioè dalle membrane che rivestono il cervello e che tappezzano dall'interno la scatola cranica. I meningiomi possono nascere in qualunque punto del cranio, sono per la grande maggioranza benigni, la loro asportazione si associa ad una guarigione. Un altro tipo di tumore extracerebrale benigno, molto diffuso, è rappresentato dagli adenomi ipofisari. Si tratta di tumori che nascono dalle cellule dell'ipofisi, una ghiandola molto importante situata dietro i nervi ottici che regola l'equilibrio ormonale dell'intero organismo. Un ultimo gruppo di tumori di cui voglio parlare è rappresentato dai neurinomi del nervo acustico. Sono tumori anch'essi benigni, nascono dalle guaine del nervo uditivo e si sviluppano in un'area vicina al cervelletto e al tronco dell'encefalo. Tutti i tumori, prima o poi crescendo, provocano una sofferenza al cervello. I gliomi, perché infiltrando, si sostituiscono al tessuto cerebrale normale. Gli altri, perché invece comprimono il cervello stesso. Essenzialmente, i sintomi con cui un tumore cerebrale può manifestarsi possono essere di tre tipi. Si possono avere, cioè, segni legati all'aumento della pressione intracranica, mal di testa, cefalea, nausea, vomito, disturbi visivi, oppure crisi epilettiche dovute ad irritazione sulla corteccia cerebrale, oppure deficit neurologici per il danno indotto dalla diffusione del tumore. I pazienti possono presentare una paralisi motoria, oppure disturbi della vista, oppure disturbi della parola, a seconda dell'area cerebrale che viene colpita dal tumore. Tra i tumori cerebrali, gli adenomi ipofisari hanno dei sintomi di presentazione che sono peculiari perché possono manifestarsi sia con disturbi ormonali, e tra i più frequenti segnaliamo un'alterazione del ciclo mestruale nelle donne o un quadro di impotenza sessuale nell'uomo, oppure, quando il tumore raggiunge dimensioni elevate, possono manifestarsi con disturbi del campo visivo. La diagnosi di un tumore cerebrale si fa essenzialmente con una risonanza magnetica dell'encefalo, effettuata con e senza mezzo di contrasto. Se per motivi specifici non è possibile sottoporsi alla risonanza, anche un attacco cerebrale può permettere di fare una diagnosi. La terapia dei tumori cerebrali si basa essenzialmente sulla loro asportazione chirurgica, seguita da radio e chemioterapia nel caso in cui il tumore sia maligno. 
Oggi il grado di accuratezza e precisione degli interventi al cervello è estremamente elevato. Possiamo avvalerci di innovazioni tecnologiche rilevanti. Tra questi vi sono i neuronavigatori, che come i navigatori della nostra automobile ci guidano in una rotta sicura per raggiungere la lesione. Abbiamo moderni microscopi chirurgici, endoscopi, aspiratori ultrasuoni e laser. Tra le acquisizioni più importanti degli ultimi anni vi è il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, cioè una tecnica che permette di controllare le principali funzioni neurologiche durante tutto il tempo dell'intervento, in modo da sapere istante per istante se si sta lavorando vicino a strutture importanti e in questo modo preservarne la funzione. In alcuni casi, soprattutto quando si vuole valutare la funzionalità del linguaggio e cercare di evitare di danneggiarla, può essere utile effettuare anche interventi a paziente sveglio. Quando operiamo un tumore benigno come un meningioma, un adenoma o un neurinoma del nervo acustico, sappiamo che una sfruttazione totale si accompagna nella maggioranza dei casi alla guarigione. Talvolta la vicinanza di questi tumori a strutture nervose o a vasi importanti può consigliare una sfruttazione non radicale, lasciando piccoli residui. In tali casi è possibile effettuare in un secondo tempo un trattamento del residuo con una radioterapia concentrata, detta radiochirurgia, gamma knife o cyber knife. Per i gliomi cerebrali, soprattutto per quelli maligni, il discorso è differente. La sfruttazione del tumore viene quasi sempre seguita da un trattamento radiante e da una chemioterapia, essenziali per ridurre o ritardare la ricomparsa del tumore. Purtroppo la prognosi del più grave dei gliomi, cioè del glioblastoma multiforme, è estremamente seria, con una sopravvivenza media che oscilla intorno ai 16 mesi, malgrado si sottopongano i pazienti a chirurgia, a radio e a chemioterapia. Molte sono le terapie innovative proposte per questi tumori e molti sono in tutto il mondo i protocolli di ricerca che studiano terapie ancora più efficaci. Tra le terapie più innovative vi sono attualmente sia farmaci indirizzati a combattere le alterazioni biomolecolari individuate in ogni singolo tumore, sia terapie di tipo immunologico. Il mio gruppo di ricerca ha studiato per anni questi tumori, approfondendo il ruolo che le cellule staminali tumorali possono avere nel loro sviluppo e nella loro diffusione e cercando di individuare terapie nuove. Fra pochi mesi inizieremo, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, uno studio sull'uomo che si baserà sul trattamento dei gliomi maligni con una forma innovativa di immunoterapia, con la speranza che in questo modo se ne possa bloccare la crescita.